ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ബാലികേ റാമലയല്ലറിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോകളിലായിട്ട് പ്രവണകളെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പഠിച്ച പ്രവണകൾ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രോനോണിലെ ലിസ്റ്റിലെ പത്താമത്തെ പ്രോനോണായ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളെ പറ്റിയാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളായ ഹൂ ഹും ഹൂസ് വിച്ച് വാട്ട് ഇവയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് എ മാൻ ഹു വർക്ക്സ് ഹാർഡ് വിൽ സക്സീഡ് ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് നോളജ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ The building that is painted in blue is the guest house. The students whose exam is over can go. The people whom we met were scientists. What the minister told was for the benefit of art. In that sentence, a man who works hard will succeed. He 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 will succeed. അവിടെ ഹൂ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ മാൻ എന്ന നൗൺ ആയ സബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൂ വർക്ക്സ് ഹാർഡ് വിൽ സക്സീഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ഫ്രൈസ് ഇവയൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ക്ലോസുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഹൂ വർക്ക്സ് ഹാർഡ് വിൽ സക്സീഡ് എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മാൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഇവയുടെ കൂടെ ഒരു നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൂ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് നോളജ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ അറിവ് തരുന്ന ബുക്ക് ഏതാണോ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അവിടെ ബുക്ക് എന്നുള്ള നൗൺ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണിൽ പെടുന്ന വിച്ച് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിച്ച് ഗീവ്സ് നോളജ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്ക് എന്ന നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് ഗീവ്സ് നോളജ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ എന്നുള്ളത് അതിനോട് ചേർന്ന് വന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ആണ് വിച്ച് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് അങ്ങനെ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ പറ്റി റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളിലെ വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ ദ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് പെയിൻറ്റഡ് ഇൻ ബ്ലൂ ഈസ് ദ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നീല നിറത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അവിടെ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ പല നിറത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളവിടെ ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ആണ് അവിടെയും ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അവിടെയും നമുക്ക് വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മാറി തിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജുകളിൽ കൂടുതലായിട്ടും വിച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ദാറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സംസാര ഭാഷയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവൻ ഉള്ളവയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂസ് എക്സാം ഈസ് ഓവർ ക്യാൻ ഗോ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞത് ആരുടെയാണോ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോകാം അവിടെ ഹൂസ് എക്സാം ഈസ് ഓവർ ക്യാൻ ഗോ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെയും സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹൂസ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞോ അവർക്ക് പോകാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൂസ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗ
അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റായി വരുന്ന വ്യക്തികളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹും എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇ മെൻ ഹും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആൾക്കാരെ ദ പീപ്പിൾ ആ പീപ്പിൾ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹും എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതൊരു സെന്റൻസിലും ഏതൊരു വാചകത്തിലും വ്യക്തികളായി വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹും എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലായാലും നമ്മൾ ആരെ കണ്ടു ആ ആൾക്കാരെ കണ്ടു നമ്മൾ ആര് കണ്ടു എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് ആരെ കണ്ടു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഹും എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ വന്നത് പക്ഷെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഹു എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹും എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യം അടുത്ത സെന്റൻസ് വാട്ട് ദ മിനിസ്റ്റർ ടോൾഡ് വാസ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ആൾ മന്ത്രി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് മന്ത്രി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാവരുടെയും ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ മന്ത്രി എന്താണോ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ട് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനവ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തിങ്സ് വിച്ച് എന്ത് വസ്തുതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുത എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ വാട്ട് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വസ്തുത എന്നുള്ളത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് അങ്ങനെ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാട്ട് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെന്റൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനവുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസുകളിൽ കൂടി ഹൂ ഹും ഹൂസ് വിച്ച് ദാറ്റ് വാട്ട് എന്നീ റിലേറ്റീവ് പ്രോനവുകൾ നൗണുകളെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നവയാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനവുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരായ നൗണുകളെ പറ്റി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൂ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനവുണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെന്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസായ ഹും എന്നും അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണിന്റെ പൊസസീവ് കേസായ ഹൂസ് എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് എ മാൻ ഹു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂസ് ദ പീപ്പിൾ ഹും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളായ നൗണുകളെ പറ്റി റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനവ് മൃഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇൻഫോമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വിച്ച് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനവ് സാധാരണയായിട്ട് വസ്തുക്കളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹു ഹും ഹൂസ് ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രോനവുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കടന്നു വരാറുണ്ട് ഏത് റിലേറ്റീവ് പ്രോനവണാണ് ആ സെന്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സംശയം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഹി ഷി ദേ ഐ വി ഇവ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന സെന്റൻസുകളിൽ നമ്മൾ ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനവണാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ തന്നെ എ മാൻ ഹു വർക്ക്സ് ഹാർഡ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആര് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹി അവൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ഹി ഹു വർക്ക്സ് ഹാർഡ് വിൽ സക്സീഡ് എന്നാവും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹി ഷി ദേ ദേ ഹു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് വന്നാലും ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹി ഷി ദേ ഐ വി ഇവയൊക്കെ ഒരു സെന്റൻസിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഹിം ഹർ ദം മി അസ് ഇറ്റ് ഇവ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹും എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദ പീപ്പിൾ ഹും വി മെറ്റ് വെയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട ആൾക്കാരെല്ലാം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആര് കണ്ടു എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെയാണ് കണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെ കണ്ടു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെയാണ് കണ്ടത്
അവളുടെ ഞങ്ങളുടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോസസീവ് കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹിസ് ഹർ ഇറ്റ്സ് അവർ ദയർ എന്നിവയൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസസീവ് കേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൂസ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രവണൗൺ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂസ് എക്സാം ഈസ് ഓവർ ക്യാൻ ഗോ അവിടെ ആരുടെ എക്സാം തീർന്നോ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യക്തികളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹൂ എന്നതിൻ്റെ പൊസസീവ് കേസിലുള്ള ഹൂസ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രവണൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് റിലേറ്റീവ് പ്രവണൗണുകളായ ഹൂ ഹും ഹൂസ് വിച്ച് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇവയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൂ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രവണൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൂ എന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസും പൊസസീവ് കേസുമാണ് ഹും ഹൂസ് ഇവയെന്നും നമ്മൾ കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് ദാറ്റ് ഇവ വസ്തുക്കളെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ ഇവ രണ്ടും ഇൻഫോമലായിട്ട് ആൾക്കാരെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അതേസമയം വാട്ടർ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രവണൗൺ ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ റിലേറ്റീവ് പ്രവണൗണുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രവണൗണുകൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ദ പിക്ചർ വിച്ച് ഐ ബോട്ട് എസ്റ്റർഡേ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദീസ് ആർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് അബു ബോട്ട് എസ്റ്റർഡേ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ദ പിക്ചർ വിച്ച് ഐ ബോട്ട് എസ്റ്റർഡേ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ ഇന്നലെ വാങ്ങിയ പിക്ചർ ഏതോ അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ പിക്ചർ എന്നുള്ള നൗണിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിക്ചർ എന്നുള്ളത് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഐ ബോട്ട് ഞാൻ എന്തു വാങ്ങി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് പിക്ചർ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ആ സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിച്ച് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വസ്തുവിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ ഒഴിവാക്കാം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ വിച്ച് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പിക്ചർ ഐ ബോട്ട് എസ്റ്റർഡേ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാവും അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ കൂടിയും ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദീസ് ആർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് അബു ബോട്ട് എസ്റ്റഡി അബു ഇന്നലെ വാങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റുകളാണ് ഇവയൊക്കെ അവിടെയും ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അബു ബോട്ട് അബു വാങ്ങി എന്തു വാങ്ങി ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാവുന്നതാണ് ദീസ് ആർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് അബു ബോട്ട് എസ്റ്റഡി ഈ ഗിഫ്റ്റുകളെല്ലാം അബു ഇന്നലെ വാങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനൊക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിച്ച് ദാറ്റ് എന്നീ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ അതാത് സെൻറ്റൻസുകളിൽ പിക്ചർ ഗിഫ്റ്റ് എന്നീ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെയും ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നുണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസിന് യാതൊരു വിധമായ യോജിപ്പ് കേടും അവിടെ വരുന്നില്ല അതേസമയം വിച്ച് ദാറ്റ് ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ തന്നെ സബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ തന്നെ കാരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പലരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് എന
ഇവയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടത് കൂടാതെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഒരു സെന്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാമെന്നും കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെന്റൻസിലെ ക്ലോസുകൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുമായി ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ക്ലോസുകൾ തന്നെ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകളുമുണ്ട് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകളുമുണ്ട് അവ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഐ നോ ദ ടീച്ചർ ഹു ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് ഹി ലൈക്സ് ദ ഗിഫ്റ്റ് വിച്ച് ഐ ബ്രോട്ട് ഫോർ ഹിം ഓൺ ഹിസ് ബർത്ത് ഡേ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകളെ പറ്റി പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ ഐ നോ ദ ടീച്ചർ ഹു ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ടീച്ചറിനെ എനിക്കറിയാം അവിടെ ദ ടീച്ചർ ഹു ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആരാണോ ആ ടീച്ചറിനെ എനിക്കറിയാമെന്നാണ് ആ സെന്റൻസ് കൂടി പറയുന്നത് അവിടെ ഹൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ് ക്ലോസ് ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ് ക്ലോസിലാണ് ഹൂ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ സെന്റൻസിനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഐ നോ ദ ടീച്ചർ എന്നാകും അവിടെ എനിക്ക് ടീച്ചറിനെ അറിയാം പക്ഷെ ഹൂ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണോട് കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ക്ലോസ് കൂടി ഇല്ലാതെ ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ഹൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്നുകൂടി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സെന്റൻസിൽ കൂടി എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അതായത് ഹൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ആ സെന്റൻസിനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ സെന്റൻസിന്റെ പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ക്ലോസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായുള്ള ഒരു വ്യക്തത അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അവയെ നമ്മൾ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഹൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഈ സെന്റൻസിലെ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ടീച്ചറിനെ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ള ക്ലോസ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ ഹി ലൈക്സ് ദ ഗിഫ്റ്റ് വിച്ച് ഐ ബ്രോട്ട് ഫോർ ഹിം ഓൺ ഹിസ് ബർത്ത് ഡേ അവന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഗിഫ്റ്റ് അവൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെയും ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റുകളുണ്ട് വിച്ച് ഐ ബ്രോട്ട് ഫോർ ഹിം ഓൺ ഹിസ് ബർത്ത് ഡേ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് നമ്മൾ ക്ലോസുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഇവയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് പിറന്നാൾ സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഏതാണോ അത് അവൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെയും ഹി ലൈക്സ് ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസ് പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല വിച്ച് ഐ ബ്രോട്ട് ഫോർ ഹിം ഓൺ ഹിസ് ബർത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ സെന്റൻസ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോണോണിനോടൊപ്പം വരുന്ന ക്ലോസിലൂടെയാണ് ആ സെന്റൻസിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ അർത്ഥം വെളിവാക്കുന്നത് അവിടെയും വിച്ച് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസിന്റെ കൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് അത് ഏതൊരു കാര്യത്തെയും വേണ്ട രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളിൽ കൂടിയും കണ്ടത് നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസുകൾ ആ സെന്റൻസിന് അത്യാവശ്യമായ വിവരണങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലോസുകളെ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് അബു ഹു ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഈസ് എ പ്രൊഫസർ അറ്റ് എസ് ഡി കോളേജ് കേരള വിച്ച് ഈസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹെർ സൺ ഹു ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ
നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാതലായ കാര്യം കേൾക്കുന്ന ആളോട് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന സെന്റൻസിൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ നമ്മൾ കോയിസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്ലോസ് ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലും അബു ഇസ് എ പ്രൊഫസർ അറ്റ് എസ് ഡി കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ സെന്റൻസിൽ കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് കാരണം കോയിസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് ആണ് ആ സെന്റൻസിനെ പറ്റിയുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെന്റൻസ് കേരള വിച്ച് ഇസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള കേരളം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒരു താവളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അവിടെയും കേരള എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോമ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷവും നമ്മൾ ഒരു കോമ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയും കേരള ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ സെന്റൻസിൽ കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം വെളിവാകുന്നുണ്ട് അവിടെയും തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിച്ച് ഈസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ക്ലോസ് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് ആണ് അത് ആ സെന്റൻസിൽ എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വിവരണമാണ് തരുന്നത് അതേപോലെ അടുത്ത രണ്ട് സെന്റൻസുകളിലേക്ക് വരാം ഹെർ സൺ ഹൂ ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് സെറ്റ് ഡി എം ആർ സി അവിടെ നമ്മൾ ഹൂ ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളത് കോമ ഇല്ലാതെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെർ സൺ ഹൂ ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് സെറ്റ് ഡി എം ആർ സി എന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ സെന്റൻസിൽ കൂടി വ്യക്തമാകുന്നത് അവർക്ക് ഒന്നിലധികം മകനുണ്ട് അതിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയ മകൻ ഡി എം ആർ സിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ ഹർ സൺ ഹൂ ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് സെക്ട് ഡി എം ആർ സി അവിടെ ഹൂ ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളത് കോമ ഇട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അവിടെ നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഹൂ ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹൂ ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന ക്ലോസിനെ കോമ ഇട്ട് തിരിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഒരേ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ അത് എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് ആ സെന്റൻസിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ ക്വീസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സെന്റൻസുകളിൽ കൂടി ഒരേ ആശയം തന്നെ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് ആയിട്ടും നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴ് ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് ആയി ഉപയോഗിച്ച സെന്റൻസിൽ അവർക്ക് ഒന്നിലധികം മകൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേസമയം നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ അവർക്ക് ഒന്നിലധികം മകൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ സെന്റൻസുകളിൽ കൂടി എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ തരുമ്പോഴും അവയൊക്കെ കോമ ചേർന്നാണ് എല്ലാ സെന്റൻസുകളിലും വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകളുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല അവ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകളുടെ കൂടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകളുടെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ ഏതൊക്കെ അവസരത്തിൽ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കണ്ടു അതേപോലെ ഡിഫൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസുകളുടെ കൂടെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസിൽ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അതിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് അബു ഹു ഹെൽപ്ഡ് മീ വർക്ക്സ് വിത്ത് മൈ നെയ്ബർ സുമേഷ് അബു വർക്ക്സ് വിത്ത് മൈ നെയ്ബർ സുമേഷ് ഹു ഹെൽപ്ഡ് മീ ഇവിടെ രണ്ട് സെന്റൻസുകളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ അബു ഹു ഹെൽപ്ഡ് മീ വർക്ക്സ് വിത്ത് മൈ നെയ്ബർ സുമേഷ് എന്നെ സഹായിച്ച അബു എന്ന വ്യക്തി എന്റെ അയൽക്കാരനായ സുമേഷിനോടൊപ്പമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്നെ സഹായിച്ച അബുവിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ അബു വർക്ക്സ് വിത്ത് മൈ നെയ്ബർ സുമേഷ് ഹു ഹെൽപ്
ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടി ഇപ്പോൾ കണ്ടത് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അവ യഥാസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ കൂടി കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിനെ പറ്റിയാണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വേണം റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനിയും നമ്മൾക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളുടെ കൂടെ എവർ എന്ന് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളായ ഹോർ വിച്ച് അവർ വാട്ട് അവർ ഹും അവർ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും അവ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഹൂ അവർ വർക്ക്സ് ഹാർഡ് വിൽ ബി റിവാർഡ് പ്ലീസ് സെലക്ട് ദ ബുക്സ് വിച്ച് അവർ യു ലൈക്ക് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൂവർ ഹുമവർ വിച്ച് അവർ വാട്ട് അവർ ഇവയൊക്കെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളായ ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഹൂ ഹും വിച്ച് വാട്ട് എന്നീ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളുടെ കൂടെ എവർ എന്നുകൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഹൂ അവർ ഹും അവർ വിച്ച് അവർ വാട്ട് അവർ എന്നൊക്കെയായി തീരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ കൂട്ടായ്മ അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഹൂ അവർ വർക്ക്സ് ഹാർഡ് വിൽ ബി റിവാർഡ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയായാലും അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും അവിടെ കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ആയ ഹൂ അവർ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൂ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും ഹൂ അവർ യു മീറ്റ് നീ ആരെ കണ്ടാലും അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ആരായാലും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത വ്യക്തിയാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ആരായാലും എന്തായാലും ആരെ ആയാലും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലീസ് സെലക്ട് ദ ബുക്സ് വിച്ച് അവർ യു ലൈറ്റ് ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ ഷെൽഫിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്ലീസ് സെലക്ട് ദ ബുക്സ് വിച്ച് അവർ യു ലൈറ്റ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ബുക്കുകൾ വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് വിച്ച് അവർ യു ലൈറ്റ് ദ ബുക്സ് വിച്ച് അവർ യു ലൈറ്റ് അതുപോലെ ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഹും അവർ ഹി മെറ്റ് അവൻ കണ്ടുമുട്ടിയവരോടൊക്കെ വിവരിച്ചു ഹും അവർ അവിടെയും ഹും അവർ എന്നുള്ള അവിടെയും ഹും അവർ എന്നുള്ളത് ഹും എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹി മെറ്റ് ഹും സ്റ്റഡി വെൽ വാട്ട് അവർ യു സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ പഠിച്ചാലും അത് നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുക അവിടെ വാട്ട് അവർ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ ഹൂ ഓവർ വർക്ക്സ് ഹാർഡ് വിൽ ബി റിവാർഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഹൂ ഓവർ എന്നുള്ളത് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് കേസിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഹൂ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഹൂ ഓവർ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് അവർ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്ടിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒബ്ജക്ടിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതേസമയം ഹും അവർ എന്നുള്ളത് ഹൂ ഓവർ എന്നുള്ളതിന്റെ അക്യൂസേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ആയാലും ഏതൊക്കെ ആയാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കണ്ടു അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോഴാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ നോൺ ഡിഫൈനിങ് ആയിട്ടും ഡിഫൈനിങ് ആയിട്ടുമുള്ള ക്ലോസുകളുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഏത് സ്ഥാനത്തായിരിക്കണം അവയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു